안녕하세요 드림입니다 지난번에 쇼츠 영상으로 잠깐 보여드렸는데요 오른쪽에 저 인도 오이로 인도미 자전거 도로인데 여기 이제 인도는 연결되지 않기 때문에 잘 사용하지 않는 곳이에요 사람들이 많이 다니지 않는 곳인데 저 이제 기초석을 들고 저 인도 속으로 갈 겁니다 펜스 자재죠 펜스 자재 펜스 그 철망을 기둥을 세우기 위한 펜스 기초석입니다 이거 이제 두 팔레트 거든요 간단하죠 굉장히 간단한 일인데 문제는 저 폭이 2m 밖에 되지 않는 곳이거든요 저곳으로 지게차가 들어가야 되는데 자 무엇보다도 앞으로 갈 때는 전진으로 갈 때는 그냥 웬만해선 다 가죠 웬만해선 다 가는데 이게 이제 후진으로 나올 때가 문제죠 후진으로 나올 때는 많이 힘이 듭니다 자 지게차는 조향바퀴가 뒷바퀴에요 뒤쪽 바퀴로 다 방향을 조정을 하는데 그래서 그런지 몰라도 어쨌거나 후진으로 가는 게 굉장히 쉽지가 않습니다 후진으로 일직선으로 가는 게 엄청 스트레스 받아요 실질적으로 제가 줄자로 재봤거든요 저 폭이 딱 2m 더라고요 2m 인데 기존에 이제 그 가드레일이 있거든요 그 가드레일에서 왼쪽 그 차도 쪽 가드레일과 이쪽 오른쪽 가드레일 사이가 2m 에요 자 보시면은 저 가드레일 밑에 또 경계석이 있죠 경계석을 안 타고 가면은 2m 가안 되는 거예요 지게차 폭은 한 1700m 정도 1700 170cm 정도 나오거든요 약 2-30cm 여유가 있는 겁니다 그러나 이제 운전석에서 이렇게 앉아서 보면은 거의 붙어서 가죠 여기서 조금만 틀어주면은 저 펜스를 가드레일을 망가뜨릴 수도 있어요 이렇게 들어가는 것은 그래도 똑바로 갈 수가 있는데 내 네, 다시 오는 거 후진으로 오는 게참 걱정이 되죠 어쨌든 간에 이날 잘 끝났기 때문에 제가 또 동영상도 재밌게 올려드리는 거죠 자 지금 이곳은 거의 사람들이 다니지 않습니다 자전거 타신 분들이 어쩌다 한 번씩 다니긴 하지만 거의 왕래가 없는 도로예요 왜냐면은 중간에 끊어졌기 때문이죠 이 도로. 끊어져 있습니다. 이게 이제 일산까지 가는 도로 중앙로인데 덕양구 고양시 덕양구와 일산 동구를 연결해 주는 그 도로예요. 경계선이 있는 도로인데 거의 걸어 다니는 사람 없는 곳이죠. 자, 이렇게 해서 제가 이제 들고 가면은 저것을 기초석을 가장 가까운 곳에 이제 저분들이 손으로 내리십니다. 자 이제 제가 요 작업 끝나고 그 펜스망 그것도 이제 한번 가지고 들어갔었는데 그거는 더 힘들죠 펜스망은 부피가 더 커서 전진으로 못 들어가 고 후진으로 갈 수밖에 없었거든요 그리고 폭도 넓어서 저 왼쪽에 있는 가드레일 위에까지 들고 갔어야 돼요 그러니까 더 힘들어졌죠 그 영상도 나중에 다시 올릴 예정입니다 그러나 오늘 한 번에 다 올리기에는 너무 시간이 길어서 지루할 수 있기 때문에 그 영상을 안 올려드렸어요 이런 식으로 작업은 어려운 작업은 아니죠 지게차로서는 어려운 작업은 아니죠 자 여기 이런 곳 지금 굉장히 좁아요 한번 더 말씀드리지만 이따가 이제 후진으로 나올 때가 문제예요 근데 자꾸 자꾸 이제 점점 점점 많이 들어가고 있어요 많이 갈수록 나올 때더 힘들어지죠 지금 이곳 같은 경우 이제 만약에 지게차가 이곳으로 못 들어오면은 왼쪽 차도 한개 차선을 막고 작업을 해야 되잖아요 그럼 여기가 차가 고속으로 달리는 곳이기 때문에 
차가 많이 막힐 거예요. 정체가 되기 때문에 또 그런 경우 미리 도로에 대해서 그 허가를 받아야 되겠죠. 자 정말 여유가 없습니다. 이곳은 현재 지게차에서 보면 은 안보이죠? 똑같습니다. 눈으로 보는 것과 현재 영상으로 보는 것과 같은 같아요. 이렇게 똑같이 보이질 않습니다. 그럼 어떻게 하느냐? 지금 작업할 때 제가 이제 양쪽 문을 다 열고 작업을 하지 않습니까? 그럼 문 옆으로 문 쪽으로 보면은 그 앞바퀴가 보입니다. 앞바퀴가 보이는데 그 틈으로 다 간격을 유지하면서 이동을 하고 있는 거예요. 지금 보시면은 아직 이 작은 화면으로 봐도 조금 더 나왔으면 좋은데 그 밑에가 안 나오네요. 왼쪽 바퀴 있지 않습니까? 그것과 옆에 그 가드레일을 가드레일 밑에 있는 경계석을 볼 수가 있어요. 그 경계석과의 간격을 보고 가고 있습니다. 자 이렇게 가는데 지금 자전거 타신 분이 한 분이 이쪽으로 오셨죠? 차가 안 지나갈 때 지나갔습니다. 정말 간격이 공간이 없죠? 지게차와 이 도로 안에는 거의 공간이 없습니다. 지게차 가드레이 사이는 거의 붙었다고 보시면 돼요. 이렇게 어쨌거나 앞으로 갈 때는 갈만해요. 자 이제 후진으로 가고 있죠. 후진으로 가고 있습니다. 후진으로 가는데 후진으로 갈 때는 더더욱 조심해서 가야 되죠. 지금 저는 왼쪽 그 바퀴 부분과 가이드레일 부분 그 간격을 보면서 후진을 하고 있어요. 물론 모니터를 이용해서 뒤쪽에 사람이 있는지 사람이 올 수도 있잖아요. 지금 아무리 안 다니는 곳이라고 할지라도 또 사람이 올 수도 있습니다. 그래서 이제 그 모니터를 보면서 모니터와 왼쪽 바퀴 부분을 보면서 후진을 하고 있는 거죠. 자, 이제 여기서 다 내려놓고 지게차가 이제 후진을 할 겁니다. 자, 발을 조금 모아주고 후진을 하도록 하겠습니다. 자 핸들을 돌려볼까요? 이렇게 똑바로 가야 되는데 이게 똑바로 가는 게 지게차가 쉽지 않은 일이에요. 뭐 제가 마음이 삐뚤었는지 몰라도 똑바로 잘 안가지죠. 후진으로 갈 때는. 우리가 앞으로 갈 때는 이제 앞바퀴가 앞바퀴가 주도적이 돼서 이 지게차 뒷바퀴를 끌고 가는 형국인데 지금 상황에서는 뒷바퀴가 앞바퀴를 끌고 가는 거죠. 이럴 경우 뒷바퀴가 조금만 틀어져도 이게 유압이기 때문에 잘 틀어지죠. 정말 지금은 이제 오른쪽으로 모가지 돌렸잖아요. 왼쪽으로 돌리면 또잘 안보이죠. 오른쪽으로 돌려갖고 몸이 오른쪽으로 돌아가는 게 자연스럽게 돌아갑니다. 오른쪽에 레바떼가 있기 때문이죠. 레바떼도 잡고 가야 되기 때문에 오른쪽으로 고개를 돌려서 가는데 요거 아주 그냥 목디스크 각이죠. 목이, 목이 아파요. 한참 이렇게 가다 보면은 지금 고개를 사정없이 돌리고 있죠. 이 정도로 봐야 될 곳이 많습니다. 물론 지금 같은 경우는 이제 오른쪽에 그 오른쪽 바퀴 앞바퀴와 오른쪽에도 가드레일이 있죠. 가드레일 간격을 보면서 가면 되는데 이게 또 길이 똑바르지만 않아요. 약간 휘어 있죠. 조금 나가다 보면 휘어 있기 때문에 그런 곳 지나갈 때는 또 급격하게 그 도로에 맞춰서 핸들을 틀어버리면은 저 경계석 위로 올라타든지 가드레일을 망가뜨릴 수가 있죠. 정말 신경 씁니다. 이렇게 후진을 가는 게. 정신없이 고개를 돌리고 있어요. 지금 보는 게 바로 밑에 볼 때가 그앞 타이어를 보고 가는 거죠. 가끔가다 너무 붙으면은 다시 앞으로 갔다가 다시 후진을 하고 있죠. 한두 번 그랬습니다. 
이렇게 천천히 똑바로 가는 게 제일 어려운 일이죠. 지게차 주행할 때 천천히 후진을 가는 거 똑바로 어쨌든 이렇게 두번 왔다 갔다 하니까 그냥 두 타임이 지나가 버리네요. 이 시간이 꽤 많이 걸리거든요. 이런 이런 작업 같은 경우 시간이 많이 걸려요. 한 번에 갔다 와도 벌써 30분 이상 지나가는 것 같아요. 자, 이렇게 이제 거의 다 와가죠. 저 뒤에 약간 쉬인 도로 쉬인 곳을 지나면은 빠져나갈 것 같습니다. 이렇게 해서 안전하게 끝까지 빠져나갔습니다. 어쨌든 이렇게 뒤로 직선거리로 많이 이동을 하게 되면은 이 목이 아파요. 목. 목 디스크 걸립니다. 간단하지만 조심해서 신경을 써서 해야 되는 작업이죠. 자 저렇게 뒤에 차가 와서 서 있지 않습니까? 저거 못 보고 갈 수도 있어요. 정말 계속 고개를 돌려봐야 되는 이유이기도 하죠. 감사합니다. 안전운전하세요.